Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere el açması oldukça pratik olan nefis börek tarifim var. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Böreğimizin hamuru için herhangi bir kabın içerisine 5 su bardağı un ilave ettikten sonra orta kısmını havuz şeklinde açalım ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. Evet. Dur şöyle kenardan içeri alalım. Daha sonra bir su bardağı sütü ilave edelim. Biraz karıştıralım. İkinci su bardağı sütü de ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Son olarak bir çay bardağı suyu da ilave edelim. Aferin. Ve hamuru yapmaya geçelim arkadaşlar. Hamuru toparladık arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 dakika dinlenmeyi bırakalım. Hamuru tezgaha alalım. İlk öncelikle hamuru biraz daha yoğuralım. Ne kadar iyi yoğursak börekli hamurumuz da o kadar güzel olur arkadaşlar. Hamur kartıyla hamurları ayırıp beze yapmaya başlayalım. Yapacağım bezeler bir ceviz büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak arkadaşlar. Bezeleri yaptıktan sonra üzerine streci çekip kenara alıp börekleri yapmaya geçelim arkadaşlar. Herhangi bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Tereyağını iyice kavuralım. Altın sarısı rengi aldıktan sonra içerisine bir tane orta boy doğramış soğanı ilave edelim. Daha sonra 4 tane haşlanmış patatesi ezip türe haline getirdikten sonra içerisine ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz tatlı biber, 1 çay kaşığı da tuz ilave edip karıştıralım. İç malzememiz hazır. Şimdi börekleri açmaya geçelim arkadaşlar. Böreği yapmaya geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle 3 tane bezeyi yanıma alıyorum. Tekrar streci kapatıp hamuru kenara alalım. 3 tane hamuru yavaş yavaş elimizle açalım. Hamurları hafif büyüklükte açalım. Daha sonra açmış olduğum bu küçük hamurları kenara alıyorum. Ve en önemli noktası yağlı kağıt arkadaşlar. Yağlı kağıtla çok güzel incecik börekler yapacağız. Toplamda 100 gram katı yağ erittim arkadaşlar. Margarin kullandım. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İlk öncelikle yağlı kağıdımızı biraz yağlayalım. İlk parçayı orta kısma yerleştirelim. Tekrar margarinle üzerini yağlayalım. Diğer parçayı da koyalım. Tekrar margarinle yağlayalım. Daha sonra en son parçayı da üzerine koyalım. Yine margarinle yağlayalım. Daha sonra üzerine yağlı kağıdı tekrar koyalım. İlk öncelikle merdaneyini üzerine yavaş yavaş baskı uygulayarak açalım. İncecik börekleri bu yöntemle sizler de çok rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerindeki yağlı kağıdı kaldıralım. Bu yağlı kağıtları diğer böreklerde de kullanacağız tabii ki. İlk öncelikle açmış olduğumuz hamurdan orta kısma bir parçayı getirelim. Daha sonra karşı parçadan da bir parçayı orta kısma kadar getirelim. Ve içerisine hazırlamış olduğumuz patatesle harçla ilave edelim. Daha sonra karşı parçayı üzerine kapatalım. Daha sonra da diğer parçayı kapatalım. Bu şekilde bütün böreklerimizi hazırlayalım. Börek. Evet börek. Arkadaşlar börekleri hazırladık. Hazırladıktan sonra yaklaşık olarak 20 dakika dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra şimdi şeklini vermek istiyorum. Yani arkadaşlar bu şekilde hazırladıktan sonra üçgen şeklinde keselim. Bakın bu şekilde. Üzerine bir tane yumurta sarısını sürelim. Börekleri 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Arkadaşlar inanılmaz evet. lezzetli ve güzel oldu. Bu böreği bu kadar kolay ve pratik yöntemle sizler de yapabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Yakından göstereyim. Mülföy hamuru gibi oldu size öyle söyleyeyim. Kat kat olan bu böreğimiz tadı ve lezzeti inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.